నమస్కారం సి న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు పదోన్నతుల విషయంలో సుప్రీం తీర్పుని స్వాగతిస్తున్నామన్న ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కారం శివాజీ జగన్ మూడు వేల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర పూర్తయిన సందర్భంగా వైసీపీ నేతలు కేక్ కటింగ్ ఈ రాష్ట్రానికి జగన్ రాజ్యమే శ్రీరామ రక్ష అన్న పోతిన ప్రసాద్ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన గుంటూరులో దివ్యాంగుల మహాసభ దివ్యాంగుల పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందంటూ ఆరోపణ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగుల పదోన్నతులలో రిజర్వేషన్ల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కారం శివాజీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా బుధవారం విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి శాఖలో అనుభవం ప్రకారం శాఖాపరమైన పరీక్షతోనే పదోన్నతులు కల్పిస్తారని అన్నారు సుప్రీంకోర్టుతో అనేక శాఖల్లో ఆగిపోయిన పదోన్నతులలో కదలిక వస్తుందని తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వక్రీకరించడాన్ని ఆయన ఖండించారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ఎస్సీ ఎస్టీలకు న్యాయం జరుగుతోందని కారం శివాజీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు సంవత్సరాలు ఉండాలి దాని ప్రకారం డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై ఉండాలి దాని ప్రకారమే ఓసీలకి బీసీలకి ఏ విధంగా అయితే ప్రమోషన్ ఇస్తారో అదే తరలో తరహాలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు అంచేత రాష్ట్రాలకి రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు ద్వారా రిజర్వేషన్స్ ప్రమోషన్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది సుప్రీంకోర్టు ఎలా సంచలనం అనేది తీర్పించింది దీని ద్వారా ఇప్పుడు దాకా అనేక డిపార్ట్మెంట్లో ప్రమోషన్స్ ఆగిపోయిన ఆగిపోయాయి ఇప్పుడు అందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే రెండు వేల ఆరులో నాగరాజు కేసు అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కేసు ద్వారా చాలా వరకు కూడా మా అందరికీ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్రాబ్లం అయ్యింది అంటే బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఎంతమంది బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారో అది చూసి ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలనే అంశాన్ని ఈ రోజున సుప్రీంకోర్టు తొలగించింది పూర్తిగా అందుచేతనే ఈ రోజున సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీకి నష్టం జరగలేదు ఎస్సీ ఎస్టీలకి న్యాయం జరిగిందనే సంగతి అందరూ తెలియజేయడానికి పరిష్కారం చెప్పారు ఎందుకంటే ఇందాక చాలా మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్ ప్రమోషన్స్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిన లేదు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినట్టు అన్ని ఛానల్లోనూ అన్ని సోషల్ మీడియాలోనూ రావడం జరిగింది కానీ అది తప్పు ఏదైతే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి మార్గం సుగమనం అయింది దీని ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ హర్షం ప్రకటిస్తుంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అన్ని విషయాలు అండగా ఉంటుంది ఈ రోజున వచ్చే తీర్పు వల్ల సంచలనమైన తీర్పు వల్ల ఇప్పటిదాకా ఏదైతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రమోషన్ సాగిపోయినాయో ఆరు వందల అబద్దపు హామీలతో అధికారం చేజిక్కించుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను అడుగడుగున నయవంచనకు గురి చేశారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పోతిన ప్రసాద్ ఆరోపించారు రాష్ట్ర విభజన హామీలను నెరవేర్చడం చేతగాని చంద్రబాబు ప్రత్యేక హోదా విషయాన్ని నీరుగార్చి ప్రజల ఆశలను అడియాసలు చేశారని మండిపడ్డారు జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు ప్రజలు కర్పూర నీరాజనాలు పలుకుతున్నారని నవరత్నాల పథకాలతో పేదలకు లబ్ది చేకూరేలా జగన్ కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర మూడు వేల కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆయనకు సంఘీభావం తెలుపుతూ విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత పోతిన వెంకట ప్రసాద్ నిన్న సాయంత్రం కొత్తపేటలోని తన కార్యాలయంలో కేక్ కటింగ్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీకి రానున్న రోజుల్లో తగిన గుణపాఠం నేర్పేలా చేస్తున్న పాదయాత్రకు రాష్ట్ర ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోందన్నారు ముఖ్యంగా ఏడాది పాటు కుటుంబ సభ్యులను విడనాడి ప్రజల మధ్యనే తిరుగుతూ వారికి రాజన్న ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అందయో అదే తరహాలో తమ పాలనలోనూ అందిస్తామంటూ జగన్ పేర్కొనటం ముదావహమని కొనియాడారు ఇప్పటికే మూడు వేల కిలోమీటర్లు తిరిగిన జగన్ మరో ఐదు వందల కిలోమీటర్లు తిరిగి సంకల్ప యాత్రను దిగ్విజయం చేయటం తథ్యమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే అమ్మవారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జగన్ కు ఆయురారోగ్యాలు చేకూరాలని ఆ కనకదుర్గమ్మను వేడుకున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నేతలు షుకూర్ భవానీ నదీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా అతిథిగా షుకూర్ గారు మరియు భవానీ గారు నదీం గారు శ్రీదేవి గారు గురుదాస్ గారు అందరూ మరియు కార్యకర్తలు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంవత్సర కాలంగా ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు ఈ పాదయాత్రలో వారు 
ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం కూడా తిరిగి మొత్తం పేద బడుగు బలహీన వర్గాల మొత్తం మొత్తం అందరి యొక్క సమస్యలు ఏంటి అని తెలుసుకొని ఆ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలి ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత ఏమేమి చేయాలి అని ఆయన ఒక ప్రణాళికతో నవరత్నాలు అని ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేశారు వాటి ద్వారా పేద ప్రజలకి లబ్ధి చేకూరేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు వారు మూడు వేల కిలోమీటర్లు అయిపో అవగా ఇంకా ఐదు వందల కిలోమీటర్లు నడుస్తారని అనుకుంటున్నాం మేము అవయవ లోపం ఉన్న వారి కంటే దయలేని వారే నిజమైన వికలాంగులు అని రాష్ట్ర వీర వసంత దివ్యాంగుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు దివ్యాంగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన గుంటూరు జిల్లా పరిషత్ ప్రాంగణంలో వేలాది మందితో దివ్యాంగుల మహాసభ నిర్వహించదలిచినట్లు వెల్లడించారు పటమటలోని రాష్ట్ర వీర వసంత దివ్యాంగుల సంక్షేమ సంఘం కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సంఘం అధ్యక్షులు మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ దివ్యాంగుల సమస్యలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలని ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం దక్కలేదని వాపోయారు ప్రభుత్వ తీరు మార్చుకోకపోవడంతో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన గుంటూరు నగరంలోని జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో పదమూడు జిల్లాల నుంచి తరలివచ్చిన దివ్యాంగుల ఆధ్వర్యాన మహాసభ జరప తలపెట్టినట్లు మహాసభ జరప తలపెట్టినట్లు వెల్లడించారు ఈ సభ ద్వారా ప్రభుత్వానికి తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తీసుకెళ్లనున్నట్లు చెప్పారు ఈ సభ ద్వారా తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకునేలా వినూత్న తరహాలో నిరసనలు తెలపనున్నట్లు వెల్లడించారు ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నమ్మకంతో ఆయన మీద ప్రేమతో ఆయన మీద అభిమానంతో మా యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించమని ఈ రో ఈ పదమూడు జిల్లాల్లో ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక చోట ధర్నాలు కార్యక్రమాలు నిరసనలు కలెక్టర్ ఆఫీసుల దగ్గర పికెటింగ్లు ఎన్ని చేసినా కూడా మరి ఆయన దృష్టి మా మీద పడలేదు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిరోజు పేదల గురించి పలవరిస్తూనే ఉంటారు నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నయ్య పేదరికంతో పాటు వైకల్యం అనేటటువంటి యొక్క మరో డిగ్రీ కూడా మా దగ్గర ఉంది అవిటి వాళ్ళం కళ్ళు కనపడలేనటువంటి వాళ్ళం నడుములు పోయి వీల్ చైర్కి పరిమితమైనటువంటి దుర్భమైనటువంటి బ్రతుకులు మరి మస్కులర్ డిసీజ్ అండరాల వ్యాధితో మరి మంచానికే అతుక్కుపోయినటువంటి దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంతో బతుకుతున్నటువంటి అవిటి వాళ్ళు అన్నయ్య సాయం చేయండి అన్నయ్య మా యొక్క సమస్యల మీద మీరు పరిష్కారం చూపించండి అన్నయ్య మీ దృష్టి మా మీద పడని పడండి అన్నయ్య ఆ ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని కలిసి మరి మీకు పాలాభిషేకం కూడా మేము చేశామన్నయ్య ఆగస్టు పద్దెనిమిదో తారీఖున విజయవాడలో వేలాది మంది సమక్షంలో మా రాష్ట్ర చైర్మన్ గారిని మరి సన్మానించుకొని ముద్దా వెంకన్న గారిని పిలుచుకొని గౌరవంగా మీకు పాలాభిషేకం కూడా చేశామన్నయ్య ఇప్పటికైనా మా యొక్క సమస్యల మీద మీరు దృష్టి సారించాలన్నయ్య ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ప్రకటనలు